哈喽，大家好，我是一小点儿。今天我们来做一款早餐三明治中常见的面包——英式马芬。牛奶从冰箱里拿出来不需要回温，因为揉面的过程会让面团升温，所以我们用冰牛奶可以更好的降低面团的起始温度。加入酵母化开，高筋面粉，加入糖、盐，简单搅匀。然后加入刚才的牛奶，因为面粉的吸水性不同，你可以先预留一点牛奶，以免面团太稀，之后再看情况补充。面团一开始一定是比较粘手的，如果一开始就不粘手，那说明面团水分太少了，后面很难揉出薄膜的。转移到揉面垫上揉面，手揉面的细节和技巧请参考之前的专题视频。用这样揉搓的方式揉大概五到八分钟，切一小块撑开来看。能够有比较厚的膜。用厨师机揉面的话，用中低速揉，揉到同样的程度就可以了。这时候我们加入软化好的无盐黄油，也可以用植物油，但是因为是液态，没有黄油那么好吸收。揉大概三分钟，直到黄油全部被吸收，再揉五到八分钟左右，切开一小块检查。能形成比较薄的膜，但是捅破薄膜，破洞的边缘是有锯齿的，揉到这种程度就可以了。把面团向后折叠，整理成一个光滑的面团。发面，如果你不太会判断体积变化，就找一个小一点的碗，容积大概是面团的两倍，这样等面团填满这个碗的时候，就是长到两倍大了。发酵的时间跟室温有很大的关系，具体发面的技巧可以参考之前如何发面的这个视频。二十五度的室温下，我大概用了一个半小时，手指蘸点面粉在中间戳一个洞，不会回缩或者反弹就可以了。案板上撒少许面粉防粘，轻按面团去除里面的大气泡，然后平均分成六份，可以借助厨房秤分得均匀一些。将每个小面团向中间折叠几次，翻过来，利用与案板的摩擦力，在手心搓成圆球，这样面团表面会被向下拉，形成一个光面。底部用手捏合一下，用保鲜膜或布盖好，中间发酵十五分钟，让面筋松弛一下。准备一些玉米粉，也就是有一点粗的玉米面，将面团两面都蘸上玉米粉。顺便稍微把它压扁一点点。一会儿我们用平底锅加烤箱烤，如果没有烤箱，可以把面团压得稍微薄一点，这样比较方便直接烙熟。盖上布或者保鲜膜，防止表面变干，温暖湿润处发酵到两倍大。发好的面团用手按一下，凹陷处缓慢的回弹就可以了。如果回弹太快是发酵不足，如果直接塌掉了是发酵过度了。找一个稍微深一点的平底锅，小火预热，放入面团。这里你也可以借助铲子转移，盖上锅盖，最小火，每面烙五分钟。如果后面不用烤箱，可以多加一到两分钟。五分钟后翻面。如果颜色太深，说明火太大了，要调小。继续烙五分钟，烙好一批后。马上把这批送入预热好的烤箱中层烤五分钟，然后接着烙下一批，这样你可以确保中间部分熟透。所以如果你不用烤箱的话，可以每面多烙一到两分钟，以免中间不熟。英式马芬最好用叉子切，这样切面才有那种凹凸不平的感觉。除了做三明治，你也可以稍微烤一下，抹一点黄油或者果酱。今天我做个早餐三明治。自己在家做的早餐，营养美味又健康。为能量满满的一天创造了一个美好的开始。
，谢谢大家的收看。如果你喜欢这个视频，请不要忘记帮我点赞和订阅我的频道。B 站的朋友，请不要忘记投币、转发、收藏。我是一小点我们下期再见。